18 Haziran 1935 Boytrot'un dairesi Londra Gizemli bir mektup Some post for you, Poirot. Mr. Hercule Poirot, you fancy yourself, don't you, at solving mysteries that are too difficult for our poor thick-head British police? Let us see, Mr. Clever Poirot, just how clever you can be. Perhaps you'll find this nut too hard to crack. Look out for Endover on the 21st of the month. Yours extra. A, B, C. Oh, it's some sort of joke. Maybe, but please remind me to inform Chief Inspector Jap. Mektubu gönderen bu herhalde. Açmak için elli kupa. Gördün mü? Bunun ustalar. Ha, genel bir gün. Ben de bir şey söylüyorum sana. It's here, Poirot. The murder took place in this street. Grim place indeed. Tout à fait, Hastings. The streets of Andover are in a terrible state. Look, there's Chief Inspector Jap. He's talking with a policeman. Let us try not to get our shoes wet. Bela bizim işimiz. Ego puanlarını Hercule Poirot ile aynı şekilde oynayarak topla. Öyle bir şey mi varmış? 22 Haziran. Ama bize 21'inde gelin dediler. Pardon. Double A'sı değil, yön tuşları. Ha. Yürüyor musun şu anda? Yürüyorsun. Bunlarla yürüyor musun? Dash. A puddle. Hayır. How clumsy. Acı yürüsen attık ya. Yok pardon, mouse ile yürümüş. Kandırmaca. It's Hastings and Poro. You missed the 9 o'clock train. We took the half past ten. Luckily, the service is good to Andover. So, Chief Inspector, what do we have? The victim is called Alice Asher. She owned this tobacco shop. She was killed yesterday with a blow to the back of the head. At what time? Let me just check. Yukarıdan güzel bir ipucu geldi. Meşgul anında sorgulayacağız onu. Erkül Poirot'un yorumunu doğrudan üç ipucu bu. Hmm. Is Jap being too relaxed? Let us find the clues that prove it. Rahatta var. Hafif gülümseme. Indeed, Poro. We were used to seeing you judge people with more discretion. Ah, ilginç. Jap is in a good mood. I bet he thinks he's already caught the culprit. The last customer to see Mrs. Asher alive left her shop at half past five. The body was found at around 11 in the evening by an officer doing his rounds. The shop door was open. That's what alerted him. Had anything been taken? A little tobacco maybe, but you'd hardly murder for a few smokes. There's nothing of any real value in the shop. What type of woman was Mrs. Asher? In her fifties. Married but separated. No children. A husband? Aha, Franz Asher, the husband. Alcoholic and violent. It's said that he regularly insulted his wife and threatened to kill her. Fifty-six. 
Fiquei no Missouri. Eu diria que há para descortar. A little too easy, don't you think? You like complications, don't you? Well, this time you may be disappointed. Ah, não é? Peut-être. May I examine the crime scene? Of course, old chap. I'll be with you in a minute, Poirot. This fruit and vegetable shop has a front row seat, therefore, an employee might have noticed something. Her suçun yeniden yapılaşır mı izleyebileceğiz? Hmm. Otomatik kayıt özelliği var. Kadın hala yerde yatıyor. Nerede bu e, bölgenin polisleri? Red liquid is oozing out. Is it blood? Yok, çilek. No, it's just some strawberries that are losing their juice. They probably come from the fruit and vegetable shop opposite. It's not just any railway guide. It's an ABC. It's open at the letter A. There are no prints on the book. It's not just any railway guy. Oh, but exactly. The counter is covered with fingerprints all on top of one another. Unfortunately, it will not be possible to use them. She has a packet of play cigarette next to her hand. Did she drop it when she fell? Samuel. This poor woman's head is resting in a very even-shaped pool of blood. I can't see any other mark on the floor. Hmm. The body is hidden by the counter and is not visible from the tobacco shop store. Many customers might have thought that Mrs. Asher had popped out. She just has one wound on the back of the head. There are no other wounds or signs of a struggle. There are cigarettes packets in a mess on the shelf. There are cigarettes packets in a mess on the shelf. There are cigarettes. There are. The door is locked. Anahtar. Bu ne? Küçük beyin hücreleri. Burada Poirot'un kafasını çalıştırabilirsin. Ama kendine sorduğu soruları ipuçlarını birbirine bağlayıp bir sonuç ortaya çıkarmak için cevaplamak. Boşluklar dolmak için ipuçlarını boşluklara sürükleyin. Güzelmiş. Bakalım yapabilecek miyiz? Ama iki tane daha ipucu var. Bayan Eşir o yayında otuzda canlı olarak gömüldü. Canlı olarak gördü pardon. Bu dükkan nasıl atışa dair bir şey yok. Mektup Andover cinayet işçilerden ABC tarafından imzalanmış. Yeah. Yeah, 
3 eksik. 1 değil 2 tane eksik. Buna da 2 tane eksik. Buna da 2 tane eksik. Pardon aynı şeyi tekrar tıklamışım. Bunda bir tane eksik. Ha, o zaman dükkandan Olay yerini inceleme bitmedi aslında burası. İşte kapıyı kil e, bulmam lazım. Bu ip mi? Heh, eksik parçalar. The place is unusually tidy for a crime scene. İyi düzenlenmiş raflar. Nothing suggests any sign of a fight. Süre mi doldu? So Paro, any news? So, an ABC guide with no fingerprints, but prints all over the counter. Normally, the tobacco shop does not sell ABC guides. Exact. Mon ami, could you have a word with the neighbors? Some may have seen something. Of course, my friend, I'll do it straight away. Bir ipucu mevcut. Acaba hangisi? Bu değil. Bayan Eşer. Bayan Eşer hazır. O zaman ceset 23 civarında bulundu. My Mufettiş Japon ifadesi. Kafasının civarında Kambring kitlesi var. O iyi dostu canlı olarak görüyor. Yerde başka iz yok. Şu şöyle gelse gelmez. Şunu şöyle koy, şunu da şöyle koy. O zaman bunu çıkar bak şimdi. Bunlar bilgiler ipuçları. Evet. Olay yerinde öldürüldü. Ha bu kadar mı? Mrs. Asher was killed here. The absence of marks in the shop and the regular shape of the blood stains indicated beyond a doubt. O zaman ABC açıklayabiliyor muyuz? Hayır. Eşyalı kan. Kılavuzda parmak izi yok. O zaman şu. Ha oldu. Evet. Bakalım bundan ne çıkacak. Murderer deliberately left behind this ABC as a signature. The absence of fingerprints and the fact that it is open at letter A for Endover leaves little doubt. Benim şimdi bıraktı biliyor musun? Ego puanı başarılı. Son bir tane kaldı. Hırsızlık adamı suç işime teşvik eder mi? Satışa değer bir şey yok. Bu değil. Ona o zaman şöyle. Ha, orada eksik bir ipucu var. Ceset 23. Cesetle ilgili değil bu. Şu. 
eksik olan hırsızlık. Dükkanı bir bulmam lazım. İşte o da kapar. Aha kasa. Kasaya bakmamışız. Ee, nesiler kalmış mekanınızın çeşitli sırlar sakları. Ne saklanım onun için senin görün. Bir nesli fare tıklı üstüne yerine her yönden ve farenin sol tıklı falan filan. Something is preventing the tower from opening. It will be best to examine the rest of the till. Ölüm diyoruz. O değil, o değil. Aha bulduk. Beş. Ve ben de demin peşe tıkladım. Ah, a mechanism has just made a fan click. Ne şans ki ben de temin beşe tıkladım. Demek ki biliyormuş. It is blocked by something. Opalım. The till is full of money, but there is something strange. Ki numarası? Something is hidden. Something is hidden underneath. Tamam dur. I need to find the code. 52. I need to find. I need to find. Kod. Hmm. Ah, pardon. Şu ne? 800. 50. 2. Buldum. Sherlock mu? Neyim lan ben? 800. 50. 2. Anahtar. İyi yere saklamışsın ha. Ama ben buldum. Boylot olarak bulmayı başardım. Single gear başarılı da kazandım. Yatak odan mıymış seni? Burada yatak odan. Mantıklı. E kapı anahtar var lan. Bu kapı anahtar var lan. Eee anahtarım var ama içeri girmiyor. The door is locked. Ya anahtarın yok mu senin inventory? Ha. Simgenin üstüne basmak lazımmış. The door is locked. The door is the lock. Anahtar niye aldın sen o zaman? Alakası yok etmez. <gülüyor> the motive is definitely not financial gain. There is no sign of a struggle and the till has not been forced or emptied. O zaman bağlantısı olan biri. The door is locked. The door is locked. Ya, locklı değil ya arkadaş. Anahtar var elinde koskoca. Poyrotsun. Yapma şu basitliği ya. Nasıl kullanacağım anahtarı? Yanlış oldu. Dönme geri. The door is locked. The door is. The door is locked. The door is locked. Başka bir şey bilmiyoruz. Anahtarı ne için aldım? Nasıl kullanacağım bunu? 
bir ipucu kullan. Tamam kullanayım. Yardım et lütfen. Eğer takılırsan da ben... Yerinden kullanın da olması gerekiyor. Tamam. Bayıldım şu anda. Poirot gerizekalının önünde gidince kapıyı açamadan ipucuyla mı açmayı başardı? Harikasın Poirot. Alkış. Poirot alkış. Did Alice Asher suffer from nosebleeds? An inscription in German. Souvenir of our honeymoon in the Black Forest. To my Alice forever, Franz Asher. The Ashers were a lovely couple when they were young. <coughs> Blood. Ne çıktı bakalım içine? Şifreli hmm. kasa. Hmm. It is blocked. Üstündeki şey üstte. Such a pretty decoration should be at the center of the motif to respect the symmetry. Flower is preventing the circle from turning. Hmm. O zaman olmadı. Böyle de olmuyor. The wooden flower is preventing the. The wooden flower is preventing the Allah Allah. Tam bir puzzle noktası yapmam lazım ki içeri girebileyim. Yarım yaparsam olmuyor. Ama en önce benim dışarı mı çıkmam lazım? Şurada değil. Hmm, oldu. Bak 
düşüm ne oldu? Ama tabi buraya gelmesi lazım. Tamam o zaman çıkış noktası bu. Bu bununla uyuyor. Başka kim uyuyor? Bir de bu uyuyor. Ne kadar kötü bir puzzle seçtim ya. Ha gelecek en son deliğe girdik. Ben şey, geri çıksam, bir daha girsem. Yok o kaldı orada. Peki yani. Tamam bunu buradan kaçırdım. Şimdi böyle gel. Sadece şu oluyor. Kolay olan bir şey niye zorlaştı acaba? Şurada durmam lazım. Buranın da böyle hazır olması lazım. Peki. Dur geri getir. Ben zaten kıpırdıyormuşum. Peki ben o köşeye nasıl geçeceğim? Mantığı öğrendim. Şuraya geçtikten sonra şu işaret içinde ve fark etmez artık hangisi olursa. Bu da oluyor. Tamam bunu buradan çıkardık. Buradan aldım. Aldım da götüremiyorum işte. Al, Alman bir şey değiştirmiyor. Götürmem lazım. Şuraya götürmem lazım. Aha, aha 
gitti. Vallahi gitti. Tamam şimdi. Şimdi yolu bulmak lazım. Buldum. Kolaydı. I heard a faint sound as if something wasn't locked. Açıldı evet evet kasa açıldı. Hmm, it is blocked. Hmm, it is blocked. O zaman kasa değil bambaşka bir şey açıldı. Hayır. Ha tamam şimdi oldu herhalde. Ha. O çarkı da bas şeye de basmak hmm, lazım. It is blocked. Hmm, it is blocked. Ulan ben sabahtan hmm, beri bunun için uğraşmıyor muyum? Nasıl çözülmedi ya? Hmm, it is blocked. Hmm, it is blocked. Hmm, it is blocked. Yanlış mı çözdüm acaba? Oldu işte. Tılık tılık tılık sesler geliyor. sıkıştı dersen var ya. It is blocked. Ya o baykuş neydi o zaman? Yani senin göründüğünde benim göremediğim ne var? It is blocked. Sayın Herküle Toyra hatta. It is blocked. Abi santim santim gidiyor. It is blocked. Blocksa block yapacak bir şey puzzle'ı bir daha çözeceğiz. Evet. Orada, orada yani What a strange box. It looks like you have to slide the slats of wood to open it. Button appears to activate a mechanism. Hmm, it is blocked. Değil mi bir kırmızı el çıktı? O niye vazgeçti geri? Bu çözüldü. Hmm, it is blocked. Hmm, it is blocked. Kime göre bu pulmacılar acaba? Bu 
ne yaptı bekle? That should do it. Bence oldu. of bright blue stones. Who is this young woman? Kız olabilir mi? Ha bakıyoruz not var arkasında. To Mary my Drauer. dear aunt Alice, Marie Drauer. Ha teyzesiymiş. Have you found anything? The victim has a niece. We must find her. Aldı bilgiyi gidiyor. Ego puanı. This interior is very simple. Yani onu gözlemlemesen tabak çanak olduğunu anlamayacaktık bu arada. Mrs. Asher lived very simply. Bu arada mantı anladım. Üstündeki şeyler var. It is blocked by something. Kuşlarla çözülecek bu. These drawings appear to be attached to the chest of drawers. They won't move. Evet. Hayır, hayır, hayır, hayır. Such a pretty decoration should. E oldu direkt. Aha çok hızlı oldu. I heard a faint sound as if something was unlocked. These drawings appear to be attached. These drawings appear to be attached. Birik kapım da da mı? Hangis? These drawings appear to be attached. These drawings appear. These drawings appear to be attached. O zaman alttakiler kımıldıyor. Ne anlamam lazım bunda? Burada bir şey kımıldattı. Sarı kuş, kafası yukarı, kanatları aşağıda. Şu. Evet. Şöyle duruyor. Bu böyle duruyor. Belki bir tık daha aşağıda olabilir. Oluyor mu? Tamam. Bunun yeri bu. Yeni bu yeri bu. Soldaki. 
Sağa bakıyor. Biraz tam sağa bakıyor aslında. Şöyle bakıyoruz. Evet. Oldu. Diğer ikisini zaten yapmışım. Güzel. Ego puanlı. Zehir mi? Ve not mu? Medicine. Bana zehir gibi geldi ama. Laudanum based cough medicine Mrs. Hasha and Dover Molly Laboratory London. It's strange to find such an elaborate medicine from a leading London laboratory in the home of such a modest woman. Kazanmazdı o zaman. From Mr. Adam Flint, Royal Bank, Eastfield Road, Andover, to Mrs. Alice Asher, Five Bishops Road, Andover. Dear Mrs. Asher, further to your request of 12 February 1935, I have informed my superiors of your wish to apply for a loan to acquire the lease of the shop you rent from Mr. Fairfax. Despite the seriousness of your case, I regret to inform you that your request has been denied. The amount of your personal contribution, 11 pounds, is not high enough and represents too small a part of the final transaction. I remain at your disposal for any questions. Adam Flint. Mrs. Asher's meager savings were not enough for her to own the tobacco shop, but will largely cover her funeral costs. Hmm, kadın dükkanı satın almaya kaçırmışıyormuş. I think I've looked everywhere here. Let us see if I can find any more information in the shop's surroundings. Dur önce ego puanlarımızı tatmin edelim. Şüpheli. Tütüncünün çevresini incele. Dur ego puanları. Ha bu başka ego puanları. Dükkan açılmış. Güzel. Four pants of letters, a lovely lot of letters, four pants only. Gözlem değilim. Şüpheli geldi bana. Çok tedirgin duruyor. This woman appears to be a smoker. Sönmüş. Dolu bir kül tablası, bir kutu kibrit. She's a big smoker. She must have been a customer at the tobacco shop. Kiki içiciymiş. Tiryaki değil, dudak tiryakisi. Hmm, Your strawberries appears to be rather soft. Soft? The cheek of it. What are you trying to say? Did you know Alice Asher well? And for starters, who are you? I'm Hercule Poirot, the detective. You're foreign, that's for sure, with your accent and your odd way about you. And you're here about Alice's murder, I suppose. Well, I've nothing to say to you. Did you speak to the victim yesterday? No, I never saw her. At yalan inanı. Naziklikten anlamıyor bu. I do not quite understand. You work next door to each other, but you do not see each other. It's true. I didn't see her all day. I know that you went to the tobacco shop yesterday. Well. Üf, artı üç. It is your duty to tell me if you saw something unusual. Who do you think you are telling me what to do? Get away from my stall! Aşağılayıcı mı? <gülüyor> Cinayetten gitseydim ya üstüne. Tebrikler kupayı kazandım. Bir ilk mi? Ah, oh, you again? Yes. Bu bir şeyler biliyor da neyse. Suç 
Türkçe konuşalım. Aha, A bottle of poor quality vinegar. The smell could awaken the dead. Hmm. A bottle of. Tamam işte. Dur bakalım. Ee... Onu yapamadık. Bütün olay bu kadın da bitmiyordur ya. Ha, hey, Juan. Şey Is the green grocer causing trouble? I'll sort her out. No, please leave her, Chief Inspector. I'll get her to talk later. I Hala found the victim's niece. Yani. She's waiting for you in the back of the shop. Thank you, mon ami. I'll question her. A puddle. How clumsy. This place is run down. Aha, çevrilmiş. Dökük bir yer anlamda da söyledi herhalde. Kiralık boş dükkanlar. Kayıp geliyor e, ihbarı. Yıkılmış dükkan cephesi. Çöp. This is a really cut hot neighborhood. Anyone could have committed the crime. Doberies, get your deliver. Four pence Dash, a puddle. How clumsy. Keşke bir kamera çevirim olsaydı ya. Kadının cinayet yerine mi soktular acaba? Evet. Jap had the body removed out of respect for the victim's niece. His attention is commendable. Is a grief sincere? She appears to be very upset. She's dressed in mourning. She looks for Jail. You were very fond of your aunt, am I right? She was the only family I had since my mother died. Your aunt did not have any children, is that correct? No. She was separated from her husband. What do you think about Franz Asher, your aunt's husband? He never left her alone. Poor aunt. She used to drop by all the time and make a scene. You are not very surprised when you heard what happened. Oh, but I was. You see, Oof. it was a nasty piece of work. But up until yesterday, it was just empty threats. He shouted a lot, Gözler but she büyüdü. wasn't afraid of him. Hmm. Why, he used to slink away when Anne she alıyordu. turned on him. He was afraid of her, if you like. I see me this was. Did you haunt enjoy good as? She had a bad throat, but she was well cared for by a doctor in London. Does Franz Asher work? All he's done for years is drink and gamble, but he used to be a very good cabinet maker. 
Where does he live on? My aunt used to give him five shillings a week. Why did she support such a goods for nothing? He was her husband. She couldn't leave him with nothing. Not I understand. You have been of great assistance. Ben de hiç dokunmadı. Ben anlamadım hiçbir şey. Yüklenemedim kızı rahatlatmaktan. Please take this young lady home. My pleasure. Well, this Franz Asher does not seem to be quite so dangerous as Jeff said. And since Alice Asher gave him money regularly, it was not in his interest to kill her. Bayan Asher öldüğünde ne yapıyor orada? Öldürüldü süre için bir ipucu daha lazım. Saat 23. Aslında öğrendik. Yani. 19 23 sıralarında öldürüldü. Şimdi ikin bu zaman aralığını azaltabilir miyiz ve neden? Güncel satılık bilmiyorum. Yani şunu görebiliriz. Bu değil. Bu değil. Şimdi bu parça. Bayan Işır'ı öldürdüğünde ne yapıyor orada? Ne var ellerinizde? Kurban eline yakın bir sigara paketi. Saat 23 civarında bulundu. Raftaki paketler birbirine girmiş. İki tane yeşil var. Bu ikisinin ikisi de. Burada üçüncü yok. Şöyle yapalım. Buraya da eksik bir şey lazım. Bence burada gözlemlemediğim bir şey var ya. Fransa eşleri bu. O manavla konuşsaydım var ya. Olayı aydın atacaktım da. Karımı yumuk yük yaptı. I finished with this subject. Bitti mi? Mrs. Asher lived very simply. Yanına bak bana bir şey var o zaman. Aha, sağa hoş geldi. We have to wait for him to sleep it off. He's all yours, Poro. There are a few things I need to check. That must be some way of sobering him up. I wonder what his wife used to do. He must have scared the customers away. There are cigarettes packets in a mess on the shelf. Mm. 
nothing suggests any sign of a fight. It's Ali Sasha's notebook. Ah, that's interesting. Bodley, the fruit seller has debts too. She will probably be more cooperative thanks to this piece of information. Mary Drower was telling the truth. Mrs. Asher regularly gave money to her alcoholic husband. A box of new stockings. Hmm. Is not in any condition to be questioned. I have to find a way to sober him up. Sir. Is not in any condition to be. Put your love in this. Manavla konuşmak. Şimdi öldürme öldür öldürmediğini bilmiyoruz ama öldürme olasılığı yüksek borcu var. Çürük meyveyle satarsam sigara paketi var. Aslında deliller buna çıkıyor. Görmediğini iddia ediyor sinirli bir şekilde. İnkar, panik, el titremesi var. I am accusing you of the murder of Mrs. Asher. What? It wasn't me. According to the victim's account book, you owed her ten pounds for tobacco and magazines. That's a lie. She owed me one pound. I swear. I swear. Now, please be so kind as to explain this. Look at my account book. Alice owed me eleven pounds for fruit and vegetables. I may have had a slate at her shop, but she had one at mine. She owed me one pound, and that reminds me, I have to get it back from her niece. That is quite enough. Your account book has saved you, but I might ask Chief Inspector Jap to throw you in the cells for one or two nights while he checks your entries. Do you want to go to prison? Prison? Now that's not fair. I haven't done nothing. In that case, I am counting on your full collaboration. Yes, sir. Of course, sir. Yes, sir. Listen, course, sir. I didn't kill Alice, I swear. But it's true that I did go to the shop yesterday. At what time? Six o'clock. She left me a note saying she wanted some strawberries if I got some. I received them late, about six. So I took them over to her. But you did not see her. She wasn't in the shop, so I just put the strawberries on the counter and left. Did you see anything unusual in the shop? No. Well, maybe one thing. There was always a railway guide on the counter. Alice didn't sell them. Maybe it's the customer who left it there. You were not allowed? I thought Alice had just gone to get her medicine from her room and that she'd be straight back. You mentioned medicine. Something for her cough. She used to take it a lot. Who do you think killed her? France. Her scoundrel of her husband. He was always after her for something. Well, he's a foreigner. Uh, sorry, sir. What I mean is he's German. That's even worse. Did you see Franz Asher enter the tobacco shop late yesterday afternoon? Well, no. But at that time of the day, the streets are packed, and I have better things to do than watch her shop. I will not. Strawberries, sixpence a pound. Benzi kendi onu halledeceğiz. Bir ipucu eklendi. Belirtilen sürede bir.
Bu bu bilgi. 18. Aynen. 17 30 18 yarım saatlik bir süre var. Bu yarım saatte onu kim öldürmüş olabilir? Burada bir tek Bayan Eşir'in ne yaptığını bulamıyoruz ya. Yani. Belki de bulduk, yanlış koydum. Bence buldum ama nasıl dizmem lazım? Bayanışır öldüğünde ne yapıyor orada? Yaptaki paketler birbirine girmiş. Satışa değer bir şey yok. Kafasının arkası sadece bir darbe var. Ceset değil. Müşteri aradığı gibi bir kurban eline yakın bir sigara paketi. Onu eşinden öğreneceğiz. Yeterli bilgiye. Dur. Sirke. Uyandırmanın yolu. I'll just borrow your bottle a moment. Take it. It's what Alice used to sober up her husband. But try not to empty the bottle. Güzel. Is not in any. ele alıp Apar ah, mı deme varmış. Tamam. Bunu öğrenmiş olduk. Hop. Sürükleyerek basılı tutup sürüklemek. Mes amis, I can say without a doubt that poor Mrs. Asher was killed between half past 5 and 6. Killed when the street was packed with people. That's rather bold. I've been talking to the neighbors and no one seen anything. Or has it anything and everything? Am I wrong? <sighs> no. Yeah. We must grill this villain Asher before he falls asleep again. <laughs> This man is in rather a bad state. Varmış göz, patlak dudak. This man has been fighting and he smells of alcohol. Care for a cigarette, monsieur? What's that? Scented cigarettes? No thanks. That's yeah. it. I was trying to be friendly, but you are quite right. Let us get down to business. You threatened to kill your wife, and now she is dead. So what? You shouldn't take things so seriously, sir. Nothing but empty threats. We didn't get on all that badly. So, if things were going so well with your wife, why did you not live with her? She was the one that left. Nothing to do with me, sir. You can't have treated her very well for her to run away. No, sir, no. I wouldn't say I'd ever laid a finger on her, but it was only normal. She was my wife. She was my wife. Are you often involved in fights? I don't know what you mean. The truth is that someone gave you a good beating. A beating? No way. All right, he tore my coat and gave me a black eye. You 
you see the state of him? <laughs> Very interesting. Who is the other that you struck? Probably best if I tell you everything. Yesterday afternoon, I met Roderick Tanner. We'd bet on a dog fight together. An illegal bet, naturally. Yes, sir. Our dog won. Roderick got the money, but he refused to give me my share. And you thought about it. What time was this? In the evening, about six, I think. We were on the other side of town. You see, I couldn't have killed my wife. Let us now try and get our brain cells to work. Vi har prøvd nok da. Jeg vet. Bare en ikkje. Ikkje det tek bok alle. Men bunnen ikkje gjetterlig bilgim yok. Saat 23'de bulundu. Hayır. Evet duruyorsun. Kurban elinde bir sigara paketi. Hayır. Hayır. Hayır. İpucu alayım. Raflar paketi birbirine dükkanla satış eder bir şey yok. O zaman hayır. Böyle desek. Hayır. Hayır. Haftaki paketler birbirine gelmiş. Kurban elinde bir sigara paketi. Ceset bu o zaman. Böyle bir üçlü. Hayır. Kafasının arkasında bir darbe var. Ceset 23 civarı bulundu. Hayır. Öldürüldüğünde ne yapıyordu? Haftaki paketler. Haftaki paketler. Bir tane daha var mı ipucu? 114. Haftaki paketler. Çok saçma ya. Raftaki paketler de iki tane alakasız kurban, ceset, dükkanda satışa değer, kafasının arkasında bir darbe. Eksik bir şey vardı. Ya ben onu bulamadım. Yüzde 23. 24 olacak mı? Oldu. Ve en az 10 dakikası var bunun olması için. Sigara içiyor olabilir bak. Paketler birbirine girmiş. Kurban elinde sigara paketi. Kafasının arkası... Aa işte buldu çözdüm. Haftan bir paket... O zaman kendi kendine düştü öldü bu. Ama gerçi kitap var. Asher's alibi appears to be confirmed. All the same I'm going to call and check that he did have a fight with this Tanner on the afternoon of the murder. You can never trust this sort of chap. One thing is certain, Asher was a ruffian who used to beat his wife. But he is not very educated. It certainly was not him who wrote the letter signed ABC. Let's resume these things. We know the murderer pretended to be a customer. He did not kill her for money, that appears to be certain. I agree with you on that point. And the murderer left an ABC guide as a signature. Therefore it's likely he wrote the letter. Indeed, but that doesn't explain why and how he did it. You are quite right. Why he did it is a mystery. But as for how he did it, we do know enough to try and reconstruct the events. İlk bölüm bitti mi? Ee, katil yapmış olabilir elime seçecek. Olay mahalli yeniden kurul. Hmm, yeniden canlandırma. Süper. The killer enters the shop. Yaşlı bir diğer bastonla geldiğine göre 
Ilerle. Mrs. Asher turns around to greet a customer. Sos. The murderer asks her for some tobacco. She turns her back to him. He seizes the opportunity to strike her. He then places the ABC upside down before leaving. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. You choose the one. It is awesome. Peki bu ekip puanlarını kullanabiliyor muyuz? Bir şey takviyesi olacak mı? Asha has a strong alibi and we don't have any other suspect. But what was the point of this crime? She had no debts. She gave Franz Asher money regularly. She wasn't owed money. Nobody stood to gain anything. No doubt about it. The murderer is insane. Hmm. And I fear that we had not heard the last of him. I hope you're wrong for once. Bien. Let's go back to London. If we hurry, we should catch the two past seven train. Are you coming? No, unfortunately, I have to talk with Andover police. See you soon, then. Are you coming, Hastings? Let's go home. There's nothing for us here. Well, do you have any idea about the killer's identity? Mm, the crime was committed by a man of medium height with red hair and suspicious eyes. He has a slight limp on the right foot and a wart just below his shoulder blade. Poirot! Mon ami, what do you want? You fix upon me a look of dog-like devotion and demand of me a pronouncement à la Sherlock Holmes. Now for the truth. I do not know what the murderer looks like, nor where he lives, nor how to set hands upon him. What should we do then? Nothing. Nothing? Do I'm not be so impatient, Hastings. The killer will manifest himself soon enough. Ah, bekleyeceğiz. I thought I heard the postman. Maybe there's some news. I will go and see. Yeni görev. Mektubu oku. Ama ben mektubu okumayacağım. Tebrikler kupayı kazandı. Hilal bıyık. Wow. Burada bitireceğiz. Güzel eldik. Güzel çözdük. Bakalım. İlk bölümün etkisiyle diğer bölümler nasıl olacak? Mektubu getiren kim? Mektuptan ne çıkacak? Katil kim? Bize not bırakan katil mi acaba? Bunların hepsi daha sonra.